大家好，我是乐乐妈。很多朋友在腌制鱼的时候，无论什么鱼都喜欢用料酒来去腥，其实这样是不对的。那样腌制出来的鱼肉又老又柴，而且呢有一股味道。今天教大家一个小技巧，腌制出来的鱼肉比豆腐还鲜嫩。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。首先，我们把买回来的鲈鱼处理一下。很多朋友知道，收拾鱼的时候会把鱼鳞刮掉。其实，在处理完鱼鳞后，此刻在鱼身上呢还有一层粘液。如果没有处理，那么做出来的鱼腥味一定是很浓郁的。所以，即使老板给您处理过鱼鳞过后，回来一定要再用刀在鱼身上刮，你会发现能刮下来很多粘液出来，而这些粘液呢就是鱼腥味的来源之一。无论是海鱼还是淡水鱼。这才是处理鱼腥味最重要、最有效的方法之一。刮好之后呢，用流水将其冲洗干净，留意是否有，留意是否还有黑沫，还有鱼骨之间偶尔会有很大一块凝固的鱼血。如果这些没有清理掉，那么做熟的鱼，只要靠近此处的鱼肉，腥味都非常的重，所以清洗时还需仔细一些。好了。冲洗干净后呢，我们来到菜板上，把鱼鳍给处理掉。处理鱼鳍鱼尾，很多人以为是美观，其实是因为鱼鳍和鱼尾都吸附着比较多的细菌和毒素。曾经有人因为被鱼鳍扎过而引起身体不适，所以建议大家在处理鱼的时候呢，都把鱼鳍和鱼尾处理掉。跟着我们把鱼切成小段，大概一两厘米的宽度就好。这样切鱼肉更容易入味，成型也好看。再把每段鱼肉对半切成小块，切好装入大碗中。跟着我们准备一把小香葱。切成小段，装入小碗中。再来一块生姜，我们先将其排一排，再剁一剁，这样姜汁呢更容易释放出来。这样就可以了，一同装入碗中。这时我们再往里边呢加入一勺白醋，少许的清水。然后下手抓揉出葱姜汁，这样就可以。然后把这个葱姜水直接淋在鱼油身上面，再次用手抓拌均匀，腌制五分钟就可以了。这是腌制鱼肉的关键一步。这里很多朋友呢可能会放入盐和料酒来腌制。其实这是错误的，盐会导致鱼肉老柴，料酒呢则会让鱼肉失去鲜味，而且还会有一股怪味。而葱姜水则不同，既可以去腥增香的同时，姜汁还有嫩肉的作用，使鱼肉更香更鲜。不信的朋友可以亲测哦。好了，现在盖上保鲜膜，整理好呢放在一边腌制备用。这个时间呢，我们来准备一些去腥增香的好辅料。准备一个洋葱，对半切开，切成一厘米左右的宽条，然后呢，再切成小块，装入盘中备用。跟着准备多几瓣的大蒜，还有生姜。我们将其切成小块，一桶装入碗中备用。一根大葱对半切开，切成小块，放在一起备用。最后，我们准备一个红椒，将其切成细丝。喜欢很辣口的朋友呢，可以换成小米椒。切好先放在一边备用，接下来就可以起锅烧油了。不过
，这是一口砂锅哦，用砂锅煲鱼呢会更鲜嫩。鱼温烧至七八成热，这时呢，我们把刚刚准备好的配料呢一同倒入锅中，中大火慢慢煸炒出香味来。炒香后呢，我们将辅料铺平，然后将鱼肉一块块整齐的摆入锅内。这里不需要加水。摆放好，我们准备半瓶啤酒，倒入锅中。啤酒不仅能够去腥增香，还能够丰富鱼肉的口感，使鱼肉更加的鲜嫩。用量刚刚好，没过辅料不多就可以了。盖上盖子，中小火慢慢焗十分钟。这个时间我们来熬个酱汁，锅中加入15毫升生抽、15毫升蒸鱼豉油，中大火将其烧开。烧开后关火，先放在一边。这会儿我们来看看鱼肉。这会儿鱼肉呢已经熟了，而且看着就十分的鲜嫩，关键是一点腥味都没有哦。这会儿我们可以把熬好的酱汁浇在鱼肉上了，豉油要经过加热之后呢，它的味道呢才会被彻底激发。如果不加热之后放，会破坏豉油，从而让味道没办法进入鱼肉里面，那么做出来就味道就不那么好吃了。现在再将红椒丝放进来。再加入少许的葱花，增香点缀一下，一道鲜嫩美味的鲈鱼就做好啦！实在是太香、太诱人了，味道确实鲜美。这样做出来的鲈鱼，肉质鲜嫩，口感清甜，没有丝毫腥味，连平时不怎么爱吃鱼的小朋友呢，也吃了好多。好吃，孩子赞不绝口。确实要换换不同风味的吃法，不能只红烧或清蒸。试试这道无水焗鲈鱼，比清蒸的入味好吃多了。虽然加入了啤酒，但完全不用担心会有酒味。啤酒经过高温已经完全的蒸发掉了，留下的只有淡淡的麦香味，所以老人、孕妇和孩子都可以吃的。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看完了觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。